quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à vous, téléspectateurs de KMT. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes très heureux d'être avec vous à nouveau ce matin. Hein, vous connaissez ce rendez-vous du lundi au vendredi à 10h15. Vous avez rendez-vous avec la parole de Dieu et vous avez des serviteurs qui viennent là pour vous prêcher l'évangile. Quelle grâce, les amis, quelle grâce On ne sait pas combien de temps ça va durer avant la fin des temps. Jésus revient très bientôt. Mais asseyez-vous dans votre salon. J'espère que vous avez une Bible parce que j'ai une belle surprise pour vous. J'ai une très, très belle surprise pour vous. Alors, moi, je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison et j'exerce actuellement à Châteauboeuf, euh, ex Lipso, ceux qui connaissent cette petite zone commerciale à Châteauboeuf. Et c'est l'union des églises du fondeur. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Et je ne suis pas seul et je vais laisser mon hôte vous se, se présenter lui-même. Ok. Donc je dis bonjour aussi à tous les téléspectateurs de KMT. C'est vraiment avec joie que nous sommes là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et que vraiment là où vous êtes, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu puisse vous visiter, euh, quels que soient vos besoins. Donc je suis le pasteur Cali Etienne euh, de l'église La Maison de la Nouvelle Alliance au Moule, en Guadeloupe, au centre-ville pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, donc si jamais vous venez en Guadeloupe, vous pouvez venir nous, nous visiter au centre-ville. Donc soyez bénis et que ce que nous allons partager avec vous puisse vraiment toucher vos cœurs. Je vous demande vraiment d'ouvrir vos cœurs pour que la parole de Dieu vous pénètre et amène la paix en chacun de vous. Soyez bénis. Amen, Amen, Amen. Je suis vraiment très heureux, très heureux. Vous savez pourquoi ce matin Parce que l'invité qu'on a aujourd'hui, c'est quelqu'un pour moi qui est très, très, très précieux parce que nous étions à l'école biblique ensemble en région parisienne et en plus, on était compagnons de chambre. Donc, euh, ça fait qu'on a partagé beaucoup de choses. On se connaît très bien depuis des années. Et euh, donc, euh, je rends grâce à Dieu pour lui. Donc, euh, si jamais son épouse en Guadeloupe et les enfants nous regardent, eh bien, on les salue aussi, Violette et tous les enfants. Que la grâce de Dieu aussi soit sur chacun d'entre vous. Alors, euh, le pasteur Étienne Galli est avec nous en Martinique. Il, est, il vient de terminer un séminaire de quatre soirs, quatre jours plutôt, quatre soirs et puis dimanche matin, on a eu un thème vraiment très fort, très puissant. Et s'il fallait que je vous communique en fait la joie qu'a reçue l'Église en entendant ses paroles et puis ensuite toutes les actions qui ont, été, qui ont suivi ces, ces enseignements, je peux vous assurer que... On sort de quatre jours bien gonflé, bien... Voilà. Et puis, l'idée, c'était d'essayer de vous transmettre... Je ne peux pas vous dire la substantifique moelle, parce qu'on ne pourra jamais euh, vous résumer quatre soirées, quatre moments forts. Hein. Mais le pasteur Étienne va choisir euh, 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 quelques versets clés de l'enseignement. Il a développé le thème suivant, « La crainte de Dieu » la crainte de Dieu. Et je tenais absolument qu'il puisse partager l'essentiel de ce qu'il a dit et s'il a partagé avec nous à l'église, à tous les téléspectateurs de KMT, mais aussi à tous ceux aussi qui nous verront sur YouTube, parce que vous savez que si jamais vous ratez un de ces enseignements du, de, du lundi au vendredi, vous pouvez vous rendre sur YouTube et puis taper l'Alliance des évangélistes. L'Alliance des évangélistes. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber sur tous nos anciens messages depuis le mois de juillet. D'accord Donc le temps est venu de commencer. Et il a laissé à la parole au, au pasteur Étienne Cali qui va nous introduire hein, dans, dans ce thème si précieux pour les enfants de Dieu. Alléluia. Oui, c'est vraiment, vraiment un thème précieux pour la vie chrétienne. La crainte de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de, de dire qu'on est enfant de Dieu. Il ne suffit pas de, de, de recevoir, d'accepter Jésus dans sa vie. Mais ce qui est important, c'est de vivre comme Dieu nous demande de vivre. Et, et c'est la raison pour laquelle 
qu'un un, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, doit avoir la crainte de Dieu dans, dans sa vie s'il veut aller passer l'éternité avec Dieu. Et je m'adresse ceci en dehors même de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Parce que beaucoup, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes petit à bon Dieu, nous disons cela. Mais tu dois savoir que si tu veux aller dans l'éternité avec Christ, tu dois avoir la crainte de Dieu dans, dans, dans ton cœur. Et, et il y a un verset clé que nous allons lire avec le pasteur Jean-Christophe, qui est Jean 17, verset 3, pour débuter ce moment. Et que vraiment l'Esprit de Dieu, là où tu es, l'Esprit de Dieu t'interpelle ce matin. Que l'Esprit de Dieu te permet de comprendre la parole de Dieu, de comprendre la crainte de Dieu et comment c'est nécessaire dans ta vie. Parce que c'est ce que Dieu veut. Nous allons lire ce premier verset. Ok, faisons la lecture alors dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Il est écrit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà, merci, pasteur Jean-Christophe. Donc, il nous dit que la vie éternelle, la vie éternelle, en quoi consiste la vie éternelle C'est de connaître Dieu. Hein? Connaître Dieu, c'est avoir une relation avec lui, avoir une intimité avec lui. Connaître Dieu, c'est marcher avec lui, c'est vivre avec lui. Connaître Dieu, c'est connaître aussi ce qu'on appelle euh, en théologie les attributs de Dieu. Vraiment, de connaître les attributs de Dieu, de connaître qui est Dieu. Et il te dit, c'est en ça que consiste la vie éternelle. Pourquoi Parce que lorsque quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, euh, nous disons que nous avons la vie éternelle à ce moment-là. Parce que l'Esprit de Dieu qui est éternel vient habiter en nous. Christ qui est éternel vient habiter en nous. Et maintenant, nous avons l'espérance d'aller dans l'éternité avec le Seigneur, de passer l'éternité avec lui. Cette vie éternelle aussi, c'est pour nous amener dans l'éternité avec Dieu. Maintenant, nous sommes sur la terre, toi et moi. Maintenant, avant d'aller là-haut, nous sommes sur la terre et nous avons besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. Abraham a appris à marcher avec Dieu. Hein? Il a appris à marcher avec Dieu. Et il a appris à marcher avec Dieu avec crainte et tremblement. Et, et c'est pourquoi cela est valable pour nous aussi en, en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons simplement un peu définir ce qu'on entend par, par la, la, crainte, la crainte de Dieu. Et on nous dit que c'est la crainte, et, et surtout la crainte, la crainte c'est un sentiment. Un sentiment où on accorde à quelqu'un de la considération. Hein? Ça veut dire que tu dis que tu as Christ dans ta vie, mais comment tu considères la présence de Christ Comment tu considères la présence de Dieu dans ta vie pour que cela t'amène à avoir la crainte de Dieu Il y a trop d'enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur vie et qui espèrent aller dans l'éternité avec le Seigneur. Hein? La crainte de Dieu, c'est comprendre. C'est comprendre la, la toute puissance de Dieu. Comprendre la majesté de Dieu. Comprendre à quel point Dieu, il est grand. Il est tout puissant. Et que Dieu, c'est celui qui aime. Parce que quand on parle de, de la crainte de Dieu, on parle de quelqu'un qui aime Dieu. Et par oh, le fait que cette personne aime Dieu, cette personne a craint Dieu. Nous voulons souvent que Dieu nous bénisse en abondance. Mais la crainte de Dieu, c'est ce qui amène la bénédiction. C'est ce qui amène Dieu à nous bénir tous les jours. Pourquoi Parce que la crainte de Dieu, c'est vraiment que je vis sa présence tous les jours. C'est ça la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il vit la présence de Dieu tous les jours. Et il cherche à ce que cette présence-là ne le quitte pas. Ne le quitte pas. Et, et, et nous verrons à, à quoi la crainte nous amène tout à l'heure avec quelques, quelques, quelques versets. Hein? C'est important que nous puissions euh, vraiment entrer dans cela. La, la crainte de Dieu, c'est la révérence de Dieu. La révérence de Dieu. Vraiment. Et, et, et j'espère qu'aujourd'hui, vraiment, euh, euh, l'Esprit de Dieu va nous, nous, vraiment nous interpeller, nous, nous interpeller. La crainte de Dieu, c'est bien vivre. C'est bien vivre devant la face de Dieu. Hein? Le croyant doit savoir qu'il vit devant la face de Dieu. Nous disons, parmi les attributs de Dieu, que Dieu est omniprésent. Ce qui veut dire que partout où tu es, Dieu, il est là. 
Dieu, il voit ce que tu fais. Dieu, il entend ce que tu penses. Dieu, il entend toutes les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pourquoi la crainte de Dieu, c'est bien vivre devant la face de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, euh, l'apôtre Paul souvent a parlé, a parlé de ça. Il parlait comment il s'efforçait d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu. Il parlait d'avoir une bonne conscience. C'est-à-dire que sa conscience ne lui reproche rien. Et que Dieu ne lui reproche rien. Et c'est important, mes, mes, mes frères et sœurs, là, là où vous êtes. Hein. Parce que nous savons que KMT, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, mmh. la Guyane, la France, et apparemment même le Canada et d'autres endroits encore. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de, de Dieu qui, 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 nous, qui nous regardent. Et, et, et pour terminer, pour un peu présenter la crainte de, de Dieu, euh, lorsqu'on parle de, de la crainte de Dieu, on parle d'obéissance. On parle d'obéissance et on parle de soumission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la crainte. Et, mais on parle d'une obéissance et d'une soumission totale à la volonté de Dieu. Un véritable enfant de Dieu qui obéit à Dieu, qui est soumis à Dieu, à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est vaste. N'est-ce pas Qui est soumis à la volonté de Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande à tout moment, à tout instant, qui se soumet à Dieu quelles que soient les difficultés. Je peux prendre un exemple que nous connaissons bien, Abraham. Dieu va demander à Abraham quelque chose de très, très, très difficile pour un père. Et comme Abraham, c'est un homme qui est soumis à Dieu, qui est soumis à la volonté de Dieu parce qu'il a appris à connaître Dieu. Et ce qui est bien avec l'histoire d'Abraham, c'est qu'on voit que Dieu n'a pas fait ça au début de la vie d'Abraham, mais cela a pris 25 ans. Ils vont un peu plus. Puisque Isaac est déjà âgé entre 16 et plus, lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Mais Dieu va lui demander cela, d'offrir son fils en sacrifice. Et la Bible nous dit, lorsqu'il va lever le couteau et pour aller frapper son fils, Dieu arrête sa main. Et Dieu lui dit, aujourd'hui, je sais que tu me crains. Aujourd'hui, je sais amen, amen. que tu me crains. C'est pourquoi la crainte de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Que chaque enfant de Dieu, que chaque serviteur, chaque servante de Dieu doit manifester dans sa vie si là, la crainte de Dieu. Béni soit l'éternel. Donc le premier point que nous allons voir, il demande à passer de nous l'inverser, c'est que nous allons voir que la crainte de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie du croyant, amène la haine du mal. La crainte de Dieu va t'amener à haïr le mal, à haïr le mal sur toutes ses formes, dans les moindres détails. Haïr le mal. Et nous allons lire un premier verset pour cela, au Proverbe chapitre 8 et verset 13, avec le pasteur Jean-Christophe. Très bien. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. « Voilà ce que je hais. » Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Que la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Donc la personne qui craint Dieu, le fait de craindre Dieu, ça amène quelque chose dans son cœur. Ça amène la haine dans son cœur. La crainte de Dieu amène la haine dans le cœur de celui qui craint Dieu. Ça veut dire qu'un croyant qui a la crainte de Dieu, aura la haine du mal. Un croyant qui, qui n'a pas la haine du mal en lui, dans son cœur, ne craint pas Dieu. Et c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Parce qu'il y a trop d'enfants de Dieu qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mal, qui pratiquent le mal, et pour eux, ils sont agréables à Dieu. Non. La crainte de Dieu t'amène à haïr ce que Dieu est. Si tu as la crainte de Dieu en toi, ça veut dire que tu as Dieu en toi. Donc la crainte de Dieu en toi, qui amène Dieu en toi, t'amène à haïr ce que Dieu il a, il est. Et c'est important de, 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 de comprendre ça. Et c'est pourquoi il nous dit que la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Donc si tu crains l'éternel, tu haïras le mal. Tu haïras le mal, sous toutes ses formes. 
on, nous disons qu'il n'y a pas grand et petit péché. Tu haïras le mal dans ton esprit, dans ton âme, vis-à-vis -vis de ton corps. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne permettras pas qu'il y ait des pensées funestes, des mauvaises pensées en toi, dans ton esprit. La Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, hein? les mauvaises pensées. Cela vient du cœur. C'est pourquoi lorsque la crainte de Dieu pénètre ton cœur, la crainte de Dieu sanctifie ton cœur. Quand la crainte de Dieu pénètre ton cœur, la crainte sanctifie ton cœur. Psaume euh, 97, verset 10. Psaume 97, verset 10 nous dit, « Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. » Alléluia. Est-ce que nous voyons la parole ?« Vous qui aimez l'éternel. » Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment, qui aimaient Dieu. Je suis sûr que là où tu as donné ta vie à Christ, tu aimes Dieu. Et même si nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu qui concerne, c'est vrai, qui concerne ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais même toi qui regardes la télé en ce moment, qui regardes cette émission en ce moment, et peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Mais, parce que quelle que soit dans la religion, entre guillemets, nous sommes, peu importe là où nous sommes, si nous sommes dans, dans, dans une religion, peu importe, c'est parce que quelque part, il y, a, il y a une espérance. Quelque part, on nous a présenté quelque chose qu'on nous a dit, mais si tu fais ça, tu iras dans l'éternité avec Dieu. Tu iras dans l'éternité avec Dieu. Et toi, tu, as, tu accrues cela. Et c'est pourquoi tu es entré dedans. Nous ah. savons que la religion ne sauve personne. Ouais, Jésus n'est pas venu établir une religion sur la terre. Il est venu sauver des gens. Il est venu donner la vie éternelle, effectivement, aux gens. Mais peu importe là où tu es, la question pour toi aussi, c'est est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Peut-être tu dis que tu aimes Dieu. Quand, quand on te rencontre dans la rue, on te présente l'évangile, tu vas dire, oui, mais moi, moi j'aime Dieu, moi, j'aime Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la parole te dit? Il dit, vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Ce qui veut dire que la personne qui dit aimer Dieu, Dieu veut voir cette personne-là haïr le mal. C'est ce que Dieu veut voir. Dieu ne veut pas voir simplement que tu dis que tu l'aimes, mais il veut te voir haïr le mal. Et avant d'aller plus loin, je me demande au pasteur s'il a aussi quelque chose à dire par rapport à cela, surtout la suite de ce verset de, de, dans le psaume. Tu oui, parles des fidèles. Oui. Oui, effectivement, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister parce que euh, des fois on pense que, que parce qu'on aime Dieu, parce qu'on lui exprime en fait nos émotions, nos sentiments d'amour, nous pensons que Dieu se réjouit de ça, mais, mais quelle main que nous levons devant Dieu en fait lorsque nous l'adorons Dans quel état est nos mains en fait Si nous avons commis le mal, Dieu, mais cette adoration, même cette louange devient... Une abomination pour Dieu, nous dit la Bible. Et donc, il ne vaut mieux même pas. Ce qu'il faut dans ces moments-là, c'est se repentir et s'humilier devant Dieu. Là, ça, le cœur de Dieu est touché. Mais euh, je vois tellement de personnes, en fait, dans les églises, tous les dimanches, en train de louer le Seigneur, alors qu'en sortant de l'église, où on arrive en chez soi, on a déjà des choses qui sortent de notre bouche, des mauvaises pensées, on retombe dans les mêmes tracas. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu nous regardent et puis ils disent, mais quelle hypocrisie ces gens qui vont dans les églises. Et à cause de nous, le nom de Dieu est profané, le nom de Dieu est blasphémé. Et euh, oui, effectivement, le pasteur Étienne est en train d'insister sur le fait d'haïr le mal. Nous devons être de bons témoignages si nous disons aimer Dieu. Oui, pasteur Étienne. Oui. Et je m'ai attiré notre attention sur la deuxième partie du verset. Hey, regardez ce que la deuxième partie du verset nous, nous dit. Il garde les âmes de ses fidèles. Il garde les âmes. Ce qui veut dire que quand, quand tu as la crainte de Dieu, Dieu garde ton âme du mal. Parce qu'il voit en toi quelqu'un, c'est pourquoi il te dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Dieu voit que tu es tellement le mal, il ne permet pas au mal de te toucher. 
Il y a un verset, il y a un verset dans la Bible qui nous dit celui, « Celui qui est né de Dieu, Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même aussi. » Mais il te dit, Dieu le garde aussi. Et le malin ne le touche pas. Parce que la crainte de Dieu t'amène à être agréable à Dieu. Et d'avoir une vie agréée par Dieu. C'est pourquoi la crainte de Dieu est importante, est essentielle même dans la vie d'un enfant de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Si tu as une intimité avec Dieu, la crainte est essentielle. Hein? Et c'est pourquoi il te dit, il garde. Il garde les âmes. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les garde. Il les protège parce qu'il voit que ce fidèle-là, -là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un fidèle qui a, qui a la crainte de Dieu. C'est un fidèle qui a ma crainte. Souvenons-nous nom de Job. Lorsque le diable est venu, Dieu lui dit, « As-tu remarqué As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne n'était aussi juste. Ça veut dire Job était un homme qui craint l'éternel. Et tellement il avait la crainte de Dieu. La Bible nous dit il offrait des sacrifices pour ses enfants au cas où ses enfants auraient commis le mal. Ça dit Job était un homme qui haïssait le mal. Et il y a ce verset de Job que, qui, qui m'a interpellé un jour. c'est que, Il dit que Job a fait un pacte avec ses yeux. Il voulait, même avec ses yeux, il ne voulait pas pécher. Il a fait un pacte avec ses yeux pour ne pas arrêter son regard sur une vierge. C'est un homme qui vraiment avait la crainte de Dieu parce que c'est un homme qui connaissait Dieu. Qui connaissait Dieu. C'est pourquoi on a débuté avec ce verset qui dit « Oh, la vie éternelle consiste à le connaître. » À le connaître et à connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, nous devons connaître le Dieu que nous disons que nous aimons. Effectivement, comme dit le pasteur, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons, nous devons le connaître et nous devons savoir. Il y a une chose qu'il nous demande. C'est la crainte. La crainte de Dieu la crainte de, de, de son nom. C'est important. Vous savez, Martin, Martin Luther a, a fait cette déclaration et Martin Luther a dit que l'homme naturel, l'homme naturel ne, ne peut pas parfaitement craindre Dieu. Et, et c'est normal. Hein? Il ne peut pas parfaitement craindre Dieu. Dans 1 Corinthiens de, de 14-15, l'apôtre Paul nous a, nous a parlé de ça. Euh, euh, il nous a parlé clairement, clairement de cela, bien aimé. Un, un Corinthien de 14-15 que le pasteur va nous faire la lecture. Oui, il est écrit dans 1 Corinthien 2, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement... » qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Donc il y a l'homme naturel et il y a l'homme spirituel. Normalement, l'homme naturel, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Normalement. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui connaît Dieu, c'est l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu et c'est l'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Hein? Maintenant, ce n'est pas toujours ce que nous voyons dans nos assemblées. Nous voyons dans nos assemblées beaucoup de personnes qui disent être habitées par le Saint-Esprit, mais qui se comportent comme l'homme naturel et non pas comme l'homme spirituel. À tel point que quelquefois, que ces bien-aimés peuvent même commettre des péchés, on veut les exhorter, ils refusent l'exhortation. Ils se mettent même en colère, alors même qu'ils ont péché. Et alors qu'il te dit que l'homme spirituel là, normalement, il n'a besoin de personne pour le juger. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel, il craint Dieu. Et le fait qu'il craint Dieu, il marche, et ce que nous aurons un peu plus loin, encore plus en détail, il marche parfaitement dans la sanctification. Amen, amen. Donc, il, il n'a pas besoin, un enfant de Dieu, normalement, qui vit comme Dieu lui demande, n'a pas besoin des autres pour venir lui dire, tu as péché. Non. Un serviteur de Dieu qui vit selon Dieu, qui a l'onction, n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, tu as péché. Il doit savoir qu'il a péché. S'il a la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu amène 
la sensibilité au mal. C'est pourquoi il te dit que celui qui a la crainte est le mal. Ça dit dès que le mal vient, il le sait tout de suite. La crainte de Dieu le rend sensible au mal. Et il ne se laisse pas atteint par le mal. Celui qui a la crainte de Dieu veut que son âme soit toujours dans la sanctification. Que son corps soit toujours dans la sanctification. Que ses pensées soient toujours dans la sanctification. Amen. Nous allons lire Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 28. Très beau verset, que, mais si c'est un verset que nous devons comprendre, et nous devons donner beaucoup d'attention à ce verset. Je vais t'inviter à, à noter ce verset. Il faut noter tous les versets, mais encadrer sur l'en rouge. Et prenons le temps à la maison de le développer, de vraiment de le méditer, de, de demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre encore plus en profondeur. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà. Je te dis, ne, ne crains pas l'homme. L'homme, il peut tuer ton corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. C'est-à-dire, bon exemple, un, un, un enfant de Dieu, on peut te donner une balle, tu vas mourir. Ton corps ira au cimetière, mais ton âme ira auprès du Seigneur parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais il y a quelqu'un que lui, il peut tuer le corps et l'âme. Et il te parle de la GN. Ça dit, il te parle de l'enfer. Pourquoi ce verset est important Pour toi qui dis que tu connais Dieu, pour toi qui dis que tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'iras pas dans l'éternité avec Dieu. Personne ira dans l'éternité avec Dieu si cette personne-là n'a pas eu la crainte de Dieu sur la terre. C'est vrai. Il y a un royaume sur la terre qui est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, Dieu a enlevé des gens dans le royaume du diable et il a amené des gens dans ce royaume-là, le royaume terrestre de Dieu, qui est l'Église, habité par le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque Dieu t'a accordé la grâce d'entrer dans ce royaume-là, il y a une façon de vivre que Dieu te demande, qu'on appelle la crainte de Dieu. Dans ce royaume-là, tous ceux qui habitent dans ce royaume-là sont condamnés à manifester la crainte de Dieu, à vivre selon la crainte de Dieu. Si ces personnes-là veulent aller dans le royaume céleste, quand Jésus reviendra, il prendra les gens de ce royaume terrestre-là pour les amener dans le royaume céleste. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on enseigne aux gens une fois sauvé, bien sauvé. Après, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te vautrer dans le mal. Tu peux te vautrer dans le péché. J'ai déjà entendu des gens dire, même si la personne retourne dans le monde, il est sauvé. Oui. C'est comme dans certaines religions. Une fois tu es baptisé, après tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu es sauvé. Le jour de ta mort, on vient devant le cercueil, on dit, Seigneur, reçois-le dans ton paradis. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous manifestons la crainte de Dieu. Et cette crainte-là t'amène dans la sanctification. C'est pourquoi nous allons voir comment la crainte de Dieu est motivée par la sainteté de Dieu. Hein? Nous allons prendre ce passage d'Esaïe, Esaïe chapitre 6, verset 1, 1 à 7. Que le pasteur va nous lire. 1 à 5. Hein? Oui. Oui, donc lisons le prophète Esaïe, chapitre 6, à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, saint 
est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Ok. Est-ce qu'on peut lire aussi le verset 6 et 7 Alors, verset 6. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ah, » Alléluia voilà une expérience qu'un homme de Dieu va vivre avec son Dieu. Esaïe, l'un des grands prophètes, Esaïe va avoir cette vision, cette vision de Dieu. Et lorsqu'il a eu cette vision de Dieu, on voit comment une crainte va venir s'emparer de lui. Et même Esaïe va avoir peur parce qu'il dit « malheur à moi ». C'est tellement impressionnant parce qu'il est dans la présence. Pourtant, c'est une vision. Mais il est dans la présence de la sainteté de Dieu parce qu'on nous dit que les anges créent saint, saint, saint à l'éternel. Il est dans la présence de la sainteté de Dieu. Alors, tout d'un coup, il est envahi par cette crainte et même par la peur parce qu'il dit malheur à moi. Pour lui, il va mourir. Il va mourir. C'est ce que Isaïe voit. Et on voit la grâce de Dieu ici. C'est que Dieu va envoyer un ange touché, s'élève. Et on nous dit que ses péchés sont expiés. Isaïe sera sanctifié. Parce que Isaïe est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la crainte de Dieu est motivée par la sainteté de Dieu. À quel point tu sais que Dieu est saint? Moi, j'ai partagé avec les églises. On n'a pas le temps que je partage ça en détail avec vous. J'ai partagé avec les églises comment... Moi, j'ai voulu savoir un jour. J'ai voulu savoir à quel point Dieu est saint. Et il y a des choses que Dieu m'a montrées clairement. Mais à la fin de ça, c'est une couleur blanche que Dieu m'a montrée. Mais ça n'existe pas sur la terre. Ça n'existe pas sur la terre. Cette, cette, cette blancheur-là que j'ai vue. Et à la fin, Dieu me dit, je suis encore plus saint que ça. Et je, je me suis dit, mais les chrétiens sont dans un problème. Les chrétiens sont dans un problème parce qu'on joue beaucoup avec la sainteté de Dieu. Et même nous, même nous en tant qu'enfants de Dieu, la Bible est claire. Quand l'Esprit de Dieu est venu en nous, et j'aime beaucoup ce verset de Corinthiens, il dit nous avons été lavés, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés. Mais frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a sanctifiés. Nous avons la sainteté de Dieu en nous. Puisque nous, avons, nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils. Donc, tu as la sainteté de Dieu en toi. Donc, la sainteté de Dieu en toi doit te motiver à avoir la crainte de Dieu. Mais le fait aussi de savoir à quel point Dieu est saint et de savoir que, comme Esaïe ici, les choses impures ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Esaïe s'est considéré comme quelqu'un qui est impur. Et comme quelqu'un qui habite au milieu d'un peuple qui est impur. Donc Esaïe dit malheur à moi. Donc comment aujourd'hui des bien-aimés ne vivent pas dans la sainteté et pensent qu'ils sont agréables à Dieu je vois déjà passé aux gens moi, j'ai un problème. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Tu sais, moi, je suis... J'ai été touché dans le séminaire par un point que... C'est peut-être un exemple, mais... Tu as pris l'exemple d'Abraham. Et tu as dit à un moment donné que... Dieu lui a dit, marche devant moi. <rire> et moi, j'ai eu cette image-là d'un père qui dit à son fils, tiens-toi droit devant moi. 
Mmh. Voilà. Et tu as, tu as développé l'idée que c'est vrai que souvent, quand on prêche sur la, la crainte de Dieu, on dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Et comment tu, tu, peux, tu peux nous expliquer comment... Mais, oui. mais on a évacué la peur. Oui. Tu, tu peux nous parler un peu... Bon, je, 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 on ne respecte pas ton plan, mais, mais voilà, je, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Oui. Oui, oui, oui j'ai déjà entendu beaucoup d'enseignements de, 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 de pasteurs, vraiment des théologiens, euh, où on exclut totalement la notion de peur dans la crainte. Et quand la Bible te parle, par exemple, il y a ce verset qui te dit de servir l'éternel avec crainte et tremblement. Et quand on prend... Le temps d'examiner le mot « tremblement », surtout par rapport à l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, il avait peur. Il avait, il avait la crainte de Dieu et, oui. et il avait peur. Il avait les deux. Et c'est pourquoi il tremblait. Et on entendait les clochettes. Qui, que, voilà. Et au moment où on n'entend plus les clochettes, on sait que c'était fini pour lui. Voilà. Il savait que s'il rentrait dans la présence de Dieu avec un brin de péché symbolisé par brin de poussière que Dieu a donc dit. Il savait que c'était fini pour lui. Ce qui veut dire qu'il avait la peur de Dieu en lui. La peur d'avoir un péché en lui. La peur de ne pas craindre Dieu comme il doit craindre Dieu. Je prends l'exemple d'un attribut de Dieu qu'on doit faire beaucoup attention, c'est la justice de Dieu. Quand tu sais à quel point au pasteur jean christophe quand un enfant de Dieu sait à quel point Dieu est juste, et je prends l'exemple d'un homme qu'on connaît bien, Moïse. Mmh. Moi, un jour, je dis à Dieu, je regardais Dieu dans les yeux, et je lui ai dit, s'il y a un homme sur la terre, tu pouvais lui accorder ce qu'on appelle faveur là. Moïse a obtenu la faveur de Dieu à plusieurs reprises dans la prière. Mmh. Mais je parle faveur, nous connaissons le mot faveur, bon, mon faveur. Hein? Si un homme que Dieu aurait pu accorder ça, c'est bien Moïse. De tout ce qu'il a vécu avec le peuple, de tout ce qu'il a souffert, Moïse va commettre un péché selon ce que la Bible nous relate. Je parle quand il a, commis, quand il a connu le Seigneur, pas avant quand il était en Égypte. Après, quand Dieu vraiment a fait de lui un serviteur, il va commettre un péché qui est... Qui est euh, il va frapper le rocher. Il va frapper le rocher. Et en frappant le rocher... Dieu va proclamer un jugement contre Moïse. Ah. Tu n'entreras pas. Trois non plus. Les autres ont péché dans le désert, ils ne sont pas entrés. Trois non plus. Et il y a cette parole de Dieu. Il ne fait pas d'acception de personne. Voilà. Mes amis, nous devons avoir peur de Dieu. Pas peur de Dieu comme on a peur de l'homme, comme on a peur des cafards ou, ou ceci, cela. Mais on ne peut pas exclure la peur dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Mm -hmm. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est un feu dévorant. Et Dieu n'est pas un feu dévorant pour les païens. Dieu est un feu dévorant pour son peuple. Mm -hmm. C'est à son peuple qui dit qu'il est un feu dévorant. C'est pourquoi, parce que Jean-Christophe, moi je n'exclus pas la notion de peur dans la crainte de Dieu. C'est ça. Quand, quand Usa a touché l'arche de Autre exemple. la Nios, on a vu dans quel état des fois que s'est retrouvé le roi David. Et tu as pris les versets aussi concernant les actes des apôtres, comment l'Église grandissait, croissait, mais dans la crainte. Dans la crainte. Et les tremblements. Ah oui. Et quand Dieu a frappé Anania, c'est Saphira. <rire> la Bible te dit, une grande crainte s'est emparée d'eux. Mais si tu étais là ce moment-là, tu vois Dieu frapper quelqu'un. <rire> Tu n'as pas peur pour ta vie <rire> Mais si Dieu leur a fait ça, mais moi aussi, il peut. Alors, je me mets bien. C'est pourquoi la crainte nous permet de nous mettre bien. De nous mettre bien avec le Seigneur. Parce qu'on sait que ce Dieu-là, il ne, il ne joue pas. Il ne plaisante pas. Et regardez, par exemple, 2 Corinthiens 7, 1. Ce que 2 Corinthiens 7, 1 nous dit concernant la, la sainteté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, premier verset. « Ayant donc, donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant 
notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Ouais, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, la sainteté de Dieu doit te motiver à avoir la crainte de Dieu pour que tu puisses achever ta sanctification. Ça veut dire pour toujours marcher dans la sanctification. Ne pas t'écarter. Parce que la crainte nous permet de ne pas nous écarter de la sanctification. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, automatiquement tu tombes dans le péché. C'est inévitable. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, tombe automatiquement dans le péché. Tu vas te laisser aller. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Mais quelqu'un qui est habité par cette crainte, c'est pourquoi la piété est liée à la crainte. Tu vois et, et certains disent que la crainte de Dieu, c'est euh, le respect pieux de, de, de Dieu. La piété, c'est lié à la crainte. Quelqu'un qui, qui craint Dieu a une vie de piété devant la face de Dieu. Il te parle d'achever, d'achever ta sanctification. Et, et, et il te dit précédemment, purifions-nous, purifions-nous de toute souillure. Pas d'une partie, de toute souillure. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un brin de souillure en nous. Notre esprit, notre âme, notre corps, il ne faut pas qu'il y ait un brin de souillure. Bien aimé, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, il te dit que pour entrer dans la ville qui va descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem, il te dit que rien d'impur n'entrera dans cette ville-là. Il y a un verset qui te dit aussi que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. On dit que si tu vis selon la chair et selon le sang, ce qui veut dire selon l'homme, comme on a vu que l'homme naturel là ne reçoit pas les choses de Dieu, tu n'hériteras pas du royaume. Parce qu'un enfant de Dieu ne vit pas selon la chair et le sang. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Un enfant de Dieu, il vit par l'Esprit de Dieu. Et Romains 8, et verset 16, je crois, nous dit que c'est quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et être conduit par le monde. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et être conduit par des démons. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et être conduit par la chair. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et être conduit par toi-même. Et non pas par l'Esprit de Dieu. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te guide. Qu'est-ce qui guidait Israël dans le désert Le jour et la nuit. Qu'est-ce qui guidait Israël C'est la nuit. C'est le feu. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui conduisait Israël. C'est Dieu qui doit te conduire aujourd'hui, pas toi. Et, et, et c'est ça. De Timothée 2, 19. Alors, 2 Timothée 2, 19. Il est écrit, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Quiconque qui prononce le nom du Seigneur. Quand tu dis tu es un enfant de Dieu, tu es en train de prononcer le nom de Dieu. Et je trouve dommage aujourd'hui, et c'est pourquoi lorsqu'on prend le temps de faire des, des recherches sur le peuple juif, c'est vrai qu'ils ont commis pas mal de péchés, ils ont commis. Mais il y a des choses qui nous montrent que le peuple, et en particulier, il y a un nom de Dieu que les Juifs, les scribes, ils avaient tellement la crainte de Dieu qu'ils avaient peur de prononcer ce nom-là. Ils avaient peur de prononcer ce nom-là. Nom Aujourd'hui, on met Dieu dans n'importe quoi. Tu vois? On ne se rend même pas compte. Lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de dire et il te dit quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi Parce que la sainteté exige. La sainteté exige un changement radical de mentalité et d'attitude. Lorsque tu connais le Dieu Saint, 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 qu'on a vu en Esaïe, qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, comment la sainteté de Dieu est proclamée au ciel il doit être proclamé aussi dans l'église. Il doit être proclamé aussi en nous. Tout le temps, nous devons proclamer dans notre âme, dans notre esprit. 
saint, saint, saint à l'éternel pour rester dans la sanctification. Il te dit que la, la sainteté exige un changement, un changement radical de mentalité et d'attitude. Ça veut dire que quand tu connais le Dieu saint, 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 il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Pourquoi il a été dit que la crainte, c'est la haine du mal Quand tu connais le Dieu saint, 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 tu es le mal. Parce que tu sais que le mal n'est pas compatible avec sa sainteté. Ce n'est pas compatible. Hein? J'ai pris l'exemple à l'église de tout ce que nous avons vu. Nous avons parlé de la Sainte Seine aussi. Hein? Nous avons parlé de la Sainte Seine parce que la Sainte Seine, aujourd'hui, c'est un domaine où beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup ne prennent pas la Sainte Seine avec crainte. Alors que la Sainte Seine est là pour nous maintenir dans la crainte. Lorsqu'on connaît ce que les éléments sont, Jésus a dit qu'il faut discerner son corps et son sang. C'est-à-dire ce que cela représente. Et je prenais l'exemple qu'un enfant de Dieu qui prend la Sainte Seine et qui a le mal en lui, qui a le péché en lui. Quand tu manges, le pain, le pain descend en toi. Mais le pain descend dans quoi Est-ce que le pain descend dans quelque chose où c'est la sainteté qui règne là Ou est-ce que le pain descend dans quelque chose qui est souillé si le pain descend dans quelque chose qui est souillé, à ce moment-là, le pain est souillé. Si le, le jus de grésin descend dans quelque chose qui est souillé, à ce moment-là, le jus de grésin est souillé. Et c'est pourquoi il parle que ceux qui font ça attirent un jugement contre eux, broient un jugement, mangent un jugement parce qu'ils sont en train de souiller le corps du Seigneur, de souiller le sang du Seigneur. Et qui nous parle de ceux qui sont morts, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont infirmes. Et je faisais remarquer que quand il te parle de mort, d'infirmité, de maladie là, ce n'est pas simplement physique, mais c'est spirituel. C'est aussi spirituel. Parce que la Sainte Seine, ce n'est pas un repas physique, c'est un repas spirituel. Donc les conséquences ne sont pas que physiques. Et moi je crois que quand les conséquences deviennent physiques, c'est parce que longtemps dans, ça existe dans le spirituel. Parce que tout ce qui existe dans le visible a existé depuis longtemps, de toute éternité, dans l'invisible. Si Dieu a mis des montagnes dans le monde visible, c'est parce que les montagnes existent dans le monde invisible. Jean, dans les visions qu'il a eu en Apocalypse, il, il, il a été transporté sur des montagnes. E Ézéchiel a été transporté sur des montagnes. Les prophètes ont été transportés sur des montagnes. Ce n'était pas des montagnes dans le visible. C'était des montagnes dans l'invisible. Tout ce qui existe, et nous-mêmes, si nous existons aujourd'hui, c'est parce que nous avons existé. Parce que Dieu nous a connus de toute éternité. C'est-à-dire, avant d'exister physiquement, nous existions dans le spirituel. Amen, amen. Il faut comprendre les choses. Et tu, 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 tu as développé l'idée aussi du, du lien entre la souffrance et la crainte de Dieu. Et, euh, et pourquoi et il y a un rapport entre les deux. Et tu as parlé aussi de, de Jésus qui est un modèle de, oui. de crainte de Dieu. Qu'est-ce que tu peux ah, dire oui. sur ces deux points-là Oui, oui. c'est notre modèle par excellence. Jésus, comment il a manifesté la crainte de Dieu Des fois, il y a des chrétiens qui parlent de Jésus comme si Jésus avait... Jésus, la Bible est claire. Tout ce que l'homme, parce que Jésus était humain à 100%, comme il était Dieu à 100%. Et qu'est-ce qu'on voit Que Jésus passe son temps à dire, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que mon Père me demande de faire. Et même il a dit, je fais que ce que je vois mon Père faire. Et dans le jardin de Gethsemane, en particulier, Jésus est dans tel moment de souffrance. Et il va prier. Et lorsqu'il va prier, il dit à son Père que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que dans sa souffrance, il craint son Père. Il a la crainte de son Père. Et tellement il a la crainte de son Père, il ne veut pas faire. Parce que souvent la souffrance nous amène à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'Abraham aussi tout à l'heure. Moi, je crois qu'Abraham était dans une souffrance. Tu as attendu une bénédiction 25 ans, plus de 25 ans. Quand Dieu te le donne, Dieu te le dit maintenant. Donne... Je crois que pendant qu'il marche avec son fils, là, mais je crois que dans son cœur, là, il y avait quelque chose. Mais comme Abraham 
craint Dieu. Il y a ce beau verset dans l'Épître aux Hébreux. Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils, ah. même s'il tue son fils. Voilà. Comme Jésus savait qu'il allait ressusciter, il le savait qu'il allait ressusciter. Mais la croix, c'est une souffrance. La Bible dit maudit soit celui qui est clos au bois. Mmh. C'est une souffrance. Mais dans cette souffrance-là, il ne s'éloigne pas de la crainte de son père. Il veut faire la crainte, il veut rester dans la crainte, dans la souffrance. Donc la souffrance ne doit pas nous éloigner de la crainte, nous faire abandonner la crainte. Ça dit cesser de craindre Dieu, cesser de faire la volonté de Dieu. Dans la souffrance, nous devons accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi très souvent, quand nous souffrons, nous devons chercher à savoir pourquoi Dieu a permis telle ou telle chose. Parce que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Amen. Ah oui. Et maintenant, j'aimerais, j'aimerais, après avoir m'adresser plus plus aux, aux chrétiens. Je vais m'adresser aussi à toi qui, qui ne connais pas le Seigneur dans, dans les quelques minutes qui, qui nous restent. Je vais m'adresser à toi. Peu importe dans la religion que tu es, la question que tu dois te poser, si tu regardes cette émission, c'est est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Est-ce que tu es le mal? Il y a des personnes que le dimanche, le dimanche, ils sont à l'église. Et ils prennent l'Eucharistie. Et le lundi, ils sont déjà chez un gardien des affaires. Le lundi, ils sont déjà chez un sorcier. Le lundi, ils sont déjà chez un voyant. Le lundi, ils sont déjà en train de pratiquer le yoga, de pratiquer la méditation standard. De, de, toute une foule de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui appartiennent au diable. Et pourtant, ces personnes-là se disent « enfants de Dieu ». Je vais m'adresser à toi. Ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu es dans cette vie-là, et je ne parle même pas des autres choses. Adultère, fornication, toutes ces choses-là. Mensonge, vol, toutes ces choses-là. Si tu es dans ça, ça dit que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et pourquoi tu n'as pas la crainte de Dieu Tu n'as pas la crainte de Dieu parce qu'on a vu que l'homme naturel ne peut pas craindre Dieu parfaitement. Pourquoi l'homme naturel ne peut pas craindre Dieu parfaitement Parce que l'homme naturel, il y a une chose qu'il n'a pas encore fait, qui est de recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Quand tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quand tu lui donnes ta vie, tu reconnais que tu es un pécheur, tu reconnais que tu as péché, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Sincèrement, tu demandes à Dieu de te pardonner. Comme c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu, il va te pardonner. Et lorsque Dieu te pardonne, à ce moment-là, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, à ce moment-là, la crainte de Dieu vient habiter en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. Jésus a manifesté la crainte de Dieu parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit est venu sur lui. Et on le voit le jour de son baptême. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe sur lui. Et il a eu la crainte de Dieu. Et même Esaïe 11 nous dit, il respirera la crainte. Et il amènera beaucoup de gens à avoir la crainte de Dieu. C'est parce que nous, nous avons la crainte de Dieu. Nous voulons que toi aussi, tu aies la crainte de Dieu. Mais tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, là, si tu regardes cette émission, tu as besoin d'ouvrir ton cœur et de laisser Jésus entrer en toi, de laisser la crainte de Dieu entrer en toi et pour que cette crainte-là t'amène dans l'éternité avec Dieu. C'est cette crainte-là qui va t'amener à te préparer pour être avec Dieu parce que la Bible dit « Prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et la crainte va te permettre de te préparer pour rencontrer Dieu. Lorsque tu vas mourir, tu vas mourir. La crainte ne va pas rester dans le cercueil. La crainte ne va pas rester dans la tombe au cimetière. Mais la crainte va t'accompagner dans l'éternité avec Dieu. Amen. Parce que quand tu vas mourir, il y a les anges de Dieu qui vont venir chercher ton âme. Pas des démons. Si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, quand tu meurs, c'est les démons qui viennent te chercher pour t'amener dans le royaume de Satan. Mais quand tu as la crainte de Dieu, ce sont les anges de Dieu, les saints anges de Dieu qui viennent chercher ton âme. Et ils amènent ton âme auprès de Dieu, et qui est pour l'instant dans le sein d'Abraham. Et après, ce sera l'éternité avec le Seigneur. C'est-à-dire les saints anges viennent chercher les gens qui ont la crainte de Dieu. 
Alors, mon ami, là où tu es, Martinique, Guadeloupe, Guyane, la France, ou peu importe là où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, nous voulons t'inviter à donner ta vie à Christ. Et même, il y a des numéros là que tu peux appeler. Tu peux appeler. Si tu veux donner ta vie à Christ, nous allons t'aider à donner ta vie à Christ. Et pour que tu aies cette crainte-là que nous sommes en train de parler, que nous sommes en train de parler et que, que tu meurs aujourd'hui, que Jésus vient demain parce que nous attendons le retour de Christ, que tu sois avec Christ dans l'éternité. C'est ce que moi je souhaite pour toi. C'est ce que moi je souhaite pour toi. Reçois Jésus dans ta vie et que Dieu te bénisse. Il y a cinq minutes, je laisse la parole au pasteur Jean-Christophe. Euh, oui, il reste 4 minutes. Mais je voudrais te laisser encore 30 secondes pour nous dire quelque chose. Tu as parlé de, de avant quand Dieu exerçait sa justice lors de l'ancienne alliance, Dieu frappait directement. Mais aujourd'hui, on a un avocat. Tu oui. peux nous dire juste un mot sur ça oui. Parce que ça nous a fait tellement de bien. Et euh, voilà, on va conclure ensemble. Oui, oui aujourd'hui, la grâce de Dieu. Parce que c'est vrai que nous lisons l'Ancien Testament. On voit un Dieu qui, dès qu'il avait péché, tout de suite il sanctionnait. On a pris l'exemple de Moïse. Moïse a péché, tout de suite il a sanctionné Moïse. Voilà. On a l'exemple des fils d'Aaron qui ont péché, qui ont amené le feu étranger. Tout de suite, ils ont été sanctionnés. Mais la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu interpelle ses enfants, Dieu parle pour ses enfants. Parce que même si tu peux commettre un péché, Dieu... Il ne va pas te sanctionner. Dieu n'est pas un père fouettard. Si vous nous parlons d'un sujet assez, assez comme un costaud, qui est la crainte de Dieu, mais Dieu n'est pas le père fouettard. Dieu, dans sa bonté, Dieu a mis à son côté, à sa droite, un avocat qui est Jésus. Et ce qui arrive des fois, c'est que lorsque tu vas pécher, parce que Dieu reste Dieu, Dieu reste Dieu et elle est le péché, et que Dieu va venir pour sévir, il y a l'avocat qui retient la main de Dieu pour imaginer les choses, qui retient la main de Dieu et qui dit à Dieu, non papa, n'oublie pas, mon sang a coulé pour lui. Hein? On a un parabole, un très beau parabole à ce sujet-là, hein, qui parle d'un arbre qui ne plantait pas de fruits et que le, le, le propriétaire voulait couper. Et puis celui qui s'occupe de Dieu, non, je vais l'entourer encore, je vais, ceci, laisse, laisse encore. Et l'année prochaine, il portera du fruit. Ça, ça c'est l'image aussi du Christ qui dit à papa non. Parce que c'est notre avocat auprès du Père. Un avocat qui intercède pour nous. C'est notre avocat. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Pourquoi? Parce que le jour où la trompette sonnera, l'avocat va devenir un juge. Ce qui veut dire à ce moment-là, le Père et le Fils, tous les deux seront juges. Il n'y aura plus d'avocat. C'est la raison pour laquelle, cher bien-aimé, ne plaisantons pas, ne jouons pas avec l'évangile, ne jouons pas avec la parole de Dieu, ne jouons pas avec la sainteté de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Dieu nous a tout donné et nous devons bénir Dieu pour notre avocat parce qu'il passe son temps à nous défendre. Il passe son temps à intercéder pour nous auprès du Père. C'est pourquoi nous sommes vivants. Parce que sinon, ni moi ni le pasteur Jean-Christophe, nous serions vivants. Mais c'est parce qu'on a un avocat au ciel qu'on est vivant et qu'on continue à servir le Seigneur. Amen, amen. J'aime beaucoup cette image. Et je ne veux pas que vous m'épreniez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est quelqu'un de méchant, etc. et que Jésus serait là pour nous aider. Non, 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 non. La Bible nous dit que Dieu était dans le Fils nous réconcilier avec lui-même. C'est Dieu lui-même qui voulait que son Fils soit l'avocat pour nous protéger. En tout cas, c'est pour que la porte de la grâce nous soit encore ouverte. Hein, parce que nous savons qu'un jour, cette porte va être fermée comme la porte de l'Arche de Noé a été fermée à un moment donné. C'est Dieu lui-même qui a fermé cette porte, mais elle est restée longtemps ouverte parce qu'il y, y avait du temps qui avait été donné à l'humanité pour pouvoir échapper à ce déluge qui arrivait. Mais il y a un déluge qui arrive, il y a un jugement qui arrive, la porte est encore ouverte. Hein. Entrez pendant que c'est encore possible, parce qu'après, ce sera trop tard. 
s'il vous plaît, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Faisons une prière ensemble. Hein. Je, vais, je vais prononcer une prière, phrase par phrase, et puis je, veux, je, veux, je vais vous demander de répéter cette prière chez vous. Mettons ensemble la main sur le cœur pour nous unir spirituellement, et puis faites ça avec nous. Alléluia. Ça va changer votre existence. On va dire ensemble, Père Céleste, je te demande sincèrement pardon. Pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon et que je mérite ton jugement. Mais lave-moi, Seigneur, par le sang de l'agneau je reconnais Alléluia. que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre. Il est mort sur la croix en prenant à son compte les conséquences de mes péchés. Mais tu l'as ressuscité des morts. Il est bien vivant. Et il est assis à ta droite. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Jésus, je te donne mon cœur. Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Sois le sauveur de mon âme. Sois le Seigneur de ma vie. Mmh. Alléluia. Que tous mes péchés soient effacés. Et que ton Saint-Esprit me conduise dans toute la vérité. Père, j'ai prié ce midi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Mon ami, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je laisse le, le pasteur Étienne te dire aussi au revoir. Et à, à très bientôt. Et n'oublie pas le rendez-vous de demain, 10h15, ici même. Alléluia. Et puisque l'occasion m'est donnée, vraiment encore une fois, de proclamer, non seulement sur les églises, mais sur toute la Martinique, grâce et bénédiction. Je sais que Dieu est en train de faire une œuvre ici. Je prie que vraiment la puissance du feu de l'Esprit augmente au travers de cette œuvre pour que vraiment le maximum, comme dit l'apôtre Paul, soit sauvé. Alléluia, que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt, soyez bénis. Quel que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.